Hallo, der heutige Screencast-Kurs wird verraten, wie ein Benutzer flink und kinderleicht den Inhalt eines Verzeichnisses verschlüsseln kann. Vor dem Verschlüsseln sind zwei einfache Tätigkeiten mit Administratorrechten notwendig. Zum einen, ich installiere das Paket fusa-encfs. Ich klicke auf Anwendung, Software hinzufügen, Entfernen, gebe das Admin-Passwort ein. Okay. Suche nach dem Paket. Setze ein Häkchen. Klicke auf den Button Anwenden, Weiter. So wird es heruntergeladen und installiert. Okay. Zum anderen, ich stecke den Benutzer, der das Verzeichnis später verschlüsselt, in die Benutzergruppe FUSE. Ich klicke auf System. Administration, klicke auf Benutzer und Gruppen, gebe das Admin-Passwort ein, okay, markiere den Benutzer, klicke auf Eigenschaften, klicke auf den Reiter Gruppen und setze ein Häkchen bei der Gruppe FUSE, okay. Ist dies vollbracht, meldet sich der jeweilige Be Benutzer an bzw. meldet sich neu an und es kann losgehen. Ich klicke auf System, klicke auf Benutzer abmelden, auf den Button abmelden. Ich melde meinen Benutzer jetzt neu an. Ich gebe meinen Benutzernamen ein. Okay, das Passwort. Ich öffne ein Terminal, klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal und ich gebe schlicht den Befehl ENC, FS, Leerzeichen, Tilde, das Symbol für das Home-Verzeichnis, Schrägstrich, Encrypt, Leerzeichen, Tilde, Schrägstrich, Decrypt, Enter ein. Beim ersten Mal werden beide Verzeichnisse wenn sie noch nicht existieren, neu erstellt. Im ersten Verzeichnis Encrypt liegen demnächst die verschlüsselten Dateien und das zweite Verzeichnis ist der Mountpunkt, wo ich mit den Dateien in der unverschlüsselten Form arbeiten kann. Ja, ich möchte das Verzeichnis erstellen. Ja. Nun wähle ich den Modus. Ich drücke hier mal die Enter-Taste und wähle den Standardmodus. Abschließend lege ich das sichere Passwort fest. Gebe es zur Bestätigung ein zweites Mal ein. Beim zweiten Mal gebe ich nur noch mein Passwort ein. In meinem Home-Verzeichnis gibt es jetzt zwei neue Verzeichnisse. Zum einen das Verzeichnis Decrypt und das Verzeichnis Encrypt. Als Beispiel kopiere ich eine Textdatei ins Verzeichnis Decrypt. Ich klicke hier mal die Datei text.txt an, klicke auf Bearbeiten, Kopieren, gehe ins Verzeichnis Decrypt, klicke auf Bearbeiten, Einfügen, und prompt gibt es die Datei im Verzeichnis Encrypt verschlüsselt. Ich öffne wieder ein Terminal, klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal. Mit dem Befehl fuser mount, Leerzeichen minus u, Leerzeichen tilde schrägstrich decrypt, enter trenne ich die Verbindung zwischen Encrypt und Decrypt wieder, das heißt Verzeichnis Decrypt ist leer. Es gibt keine unverschlüsselten Dateien mehr. Erklärungen zum Kommando ENCFS erscheinen nach der Eingabe MAN ENCFS Enter 
Das Drücken der Taste Q beendet die Hilfe. Das Gleiche gilt für den Befehl ENCFSCTL, mit dem ich zum Beispiel das Passwort ändern kann oder Infos anschauen kann. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal ein ENCFSCTL, Leerzeichen Info, Leerzeichen Tilde, Schrägstrich, Encrypt, Enter. Die Schlüsseldatei ist versteckt und heißt .encfs5, befindet sich im Verzeichnis Encrypt. Um die Datei sichtbar zu machen, klicke ich auf Ansicht, verborgene Dateien, Anzeigen. Die Schlüsseldatei kann ich, wenn ich möchte, auf andere Datenträger verlagern, muss dann aber mit einer Variable jeweils den neuen Ort der Schlüsseldatei angeben. Das sieht wie folgt aus. Ich verlege die Schlüsseldatei jetzt mal als Beispiel nur schnell ins ROM-Verzeichnis. Gehe, klicke die Datei an, gehe auf Bearbeiten, Ausschneiden, gehe zu meinem Home-Verzeichnis, klicke auf Bearbeiten, Einfügen. Um sie wieder sichtbar zu machen, klicke ich auf Ansicht, verborgene Dateien, Anzeigen. Hier ist die Datei. Und ich gebe jetzt ein. ENC. FS 5 unterstrich config ist gleich tilde schrägstrich Punkt enc fs5. Das ist der neue Ort der Schlüsseldatei, das Home-Verzeichnis. Dann Leerzeichen und wieder mein Befehl enc fs. Leerzeichen, Tilde, Schrägstrich, Encrypt, Leerzeichen, Tilde, Schrägstrich, Decrypt, Enter. Ich gebe mein Passwort ein und Verzeichnis Decrypt zeigt wieder die Dateien in der unverschlüsselten Form an. Zu bedenken ist, dass manche Programme auch Sicherheitskopien von den unverschlüsselten Dateien, wenn man damit arbeitet, erstellt und später diese wieder löscht, aber womöglich nicht richtig löscht. Also genau darüber nachdenken, was man tut und wie man es tut und ob man nicht gleich das ganze Dateisystem verschlüsselt. Gut, das war's dann. Bye bye. Bis zum nächsten Screencast.